Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я – Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про українських дітей з школи ментальної арифметики «Індиго» з Кривого Рогу, які підкорили міжнародну олімпіаду у місті Анталія, що у Туреччині здобувши рекордні 16 нагород серед 14 країн світу. Більш детально про саму ментальну арифметику та про цю олімпіаду нам розкажуть наші гості Анастасія Должок та Амалія. Малія і Тіменєва. Рада вітати вас в нашій студії. Доброго дня. І, звичайно, від команди першого міського, від цієї команди першого міського, я вітаю вас такими значними здобутками і з тим, що на весь світ ви вразили всіх там, так, і представили місто Кривий Ріг. Дуже вам дякую. Давайте почнемо з того, взагалі познайомимо наших глядачів з тим, що таке ментальна арифметика і вже потім поступово перейдемо до теми нашої програми. Тож, що таке ментальна арифметика? Ментальна арифметика – це система гармонійного розвитку інтелекту дитини, взагалі навіть людини, тому що ментальною арифметикою можуть займатися як діти, так і дорослі, яка спрямована на розвиток фотографічної пам'яті, концентрації уваги, Вміння швидко приймати рішення, бути впевненими в собі. Це така система, яка допомагає синхронно розвивати обидві півкулі мозку. Тому що ми звикли зазвичай традиційно в школі в нас розвивають ліву півкулі мозку, яка відповідає саме за точність, ну, за обчислення. А от що стосується взагалі творчої частини, то ну, на це менше приділяють уваги. А саме в ментальній арифметиці ці вміння є такими синхронними і завдяки тому, що от ментальна арифметика взагалі побудована на тому, що дитина механічно підраховує на спеціальному такому предметі, який називається абаку. Спочатку це на самому предметі, потім це переноситься в уяву. Відповідно, за рахунок цього розвивається і уява, і творче мислення, і креативність. Тому наші діти є такими саме... Тобто в вашій школі ви це все поєднали? Ви це все поєднали. Це методика не нова. Її придумали вже досить таки давно, але зараз вона є більш вдосконаленою, з кожним роком вона стає більш популярнішою. Угу. Чудово. Ну що ж, перейдемо до теми нашої програми. Так? Дуже цікаво дізнатись про цю Олімпіаду і е, відразу ж таке запитання, пані Стасії. А які чинники, на вашу думку, сприяли такому вражаючому результату ваших учнів? Е, ну, по-перше, це правильний підхід до дітей. В нашій школі ми знаємо секрети, як це зробити. Але ми їх не скажемо е, е, Ну. Це, ну, секретами це ми можемо поділитися, тому що, можливо, це буде комусь корисним. Ну, по-перше, це е, взагалі під, вміти правильно підійти до тренувань, до самих уроків. І відбувається ця мотивація вже починаючи саме з уроків. З першого уроку ми дітям пояснюємо, немає такого, що, типу, Ну, не хочеш, я тебе зараз буду змушувати, і через слово я тебе змушую. Ні, ми вміємо правильно це зробити, правильно направити. І основними чинниками є систематичність, тобто це щоденні тренування. Один раз на тиждень ми зустрічаємося з дітьми на онлайн-уроках, офлайн-уроках, ми практикуємо вже зараз абсолютно все. І вчимо дитину правильно вчитися. Ну, тобто, щоб це займало невелику кількість часу, але щоб це було продуктивне. Угу. І саме це сприяє саме такому результату. Так, і а, також цікаво, на вашу думку, що робить ментальну арифметику такою ефективною в розвитку? Е, ну, от те, що я вище сказала, ефективно її робить те, що вона розвиває не тільки вміння і навички швидкого рахунку, а саме розкриває і творчий потенціал дитини, і впевненість у собі, тому що дійсно дитина стає впевнен... впевненішою. Також це образне мислення, це фотографічна пам'ять, це аудіальна пам'ять, тому що і та, і та пам'ять є досить таки важлива. Ми звикли, що ну, у нас у всіх більшості розвинена фотографічна, аудіальна не так сильно. Але на уроках ми теж це пропрацьовуємо. Тому я вважаю, що саме це все сприяє ефективності. ефективності так. Так. І, і також от, про те, що я сказала, да? і от ми маємо такий маленький бонус в кінці, що дитина рахує не те, що швидше, ніж калькулятор. Їй говориш числа, вона вже швидко їх поєднує в голові, складає, віднімає, множить, ділить і від'ємні числа. І це, ну, мене чесно, я вже 8 років є тренером і мене вражає досі. Та як це працює, як так? Як це працює, і я дивлюсь на дітей, і це дійсно, е, ну, 
Вражаю, це дуже, да, так, дуже круто. Так. Тому що я бачу, що з такими емоціями, як ви розповідаєте. Так, ви... так в мене мурахи а... йдуть, ну, я ж, ну, я, ну це моє. Так, а, Амалія. Ще раз тебе від щирого серця вітаю з цим досягненням. І таке запитання. Як ти виявила в собі ці здібності так? і чим тебе зацікавила ментальна арифметика? Мене, коли народила мама, вона з дитинства хотіла, щоб я якось розвивалася. В 4 роки вона знайшла вже ментальну арифметику в Кривоморозі. І в 5 років, як тільки мені виповнилося, в червні я вже пішла до своєї тренерки. Тобто в такому юному віці ти вже почала займатися ментальною арифметикою? Так. Це і... вражаюче. Мені дуже сподобалося, і тому я вже до 12 років, вже 7 років навчаюся в цій школі. Хоча був коронавірус, війна, але все одно я тут навчаюся, і мені дуже подобається. Як я виявила ці здібності? Мене просто навчила тренерка, мене це дуже вражає мої здібності, як це я рахую. І я дуже їй дякую, що вона мене цьому навчила. Ну, тобі це подобається, так розуміти, ти цим живеш, так, так можна сказати? Це моя частина життя, я так навіть би сказала. А це такий перший а, серйозний, а, серйозна олімпіада міжнародна в твоєму житті? Ні, в мене була моя найперша міжнародна олімпіада, була в 2021-му в Об'єднаних Арабських Еміратах в Дубаї. Я зайняла там чемпіона. Це, як у нас друге місце, найвище було суперчемпіон, але я зайняла теж гарне місце чемпіона. А, також це, це взагалі моя четверта міжнародна олімпіада. Друга моя була у Франції, в Страсбурзі, я вже зайняла суперчемпіона. А, моя третя була в Молдові в 23-му році, я зайняла чемпіона. І остання моя була в Турції, в Анталії, я зайняла теж найвище місце. Ну, це дійсно вражаюче. Я можу сказати одне, що тобою може пишатися не тільки твоя родина, не тільки Кривий Ріг, але й вся Україна. Це однозначно, тому що а, так представляти на міжнародній арені нашу Україну, це, це, це треба вміти. Ще раз тебе а, вітаю. І а, хотілося запитати, ось на цьому, на цій Олімпіаді, так, от, коли оголошували результати, так, які емоції тебе переповнили? Взагалі, я правда, скажу, що я навіть знала точно, що я буду чемпіоном. Тобто, скажімо так, я вже все прорахувала так. і знала, що я буду чемпіоном. Ну, звичайно, але мені але ніхто це не казав, але я була впевнена вже в собі, так як це вже четверта моя взагалі всесвітня олімпіада. А до цього у мене було теж їх багато, але в цій я прям твердо знала, що у мене буде чемпіон. Звичайно, коли я вийшла на сцену, нашу е, тему оголошували останню, тому був такий мандраж. К тому, коли я вийшла, було багато телефонів, які мене фотографували, оплодували, і я була дуже, звичайно, щаслива. Прекрасно, прекрасно. Пензе Сіо, повернемось до вас. Як ви підтримуєте мотивацію своїх учнів після таких вражаючих досягнень? Тому що, мені здається, іноді важко, знаєте, зупинити ось цю, як скажімо так, якусь золоту хворобу, так, якусь зіркову хворобу. Ну, по-перше, коли закінчується Олімпіада, діти починають запитувати, коли наступна. Угу. І вони розуміють, що просто так опускати руки і чогось чекати, якогось крутого результату не можна, тому що з кожним разом тема стає складнішою. Не просто так дитина їде і щось там рахує. Ні. Є відповідні теми. Тобто, Якщо дитина, наприклад, була там, ну, там в минулому році їй було там 7 років, і в неї була своя легша трошки тема, в цьому році її 8, і вже відповідно тема складніша. І не факт, що в цій олімпіаді буде так легко. Ні. І ми починаємо готуватись до наступної. Тобто ми знаємо, коли вони будуть, ми знаємо навіть, яку кількість балів треба набрати, щоб стати чемпіоном. Амалія зазначила, тобто вона розуміла, яке в неї буде місце, тому що дитина готувалася і набирала більше, ніж потрібно, так, Амалія? Ну, так. тобто, ми розуміли, що це є чемпіони. Діти навіть там, 5-6-річні теж ж приймають участь в Олімпіадах, тому Приїхали з Олімпіади, поговорили, проаналізували, я навіть роботу дитини побачила, подивилася, що так було, що не так, поговорили з батьками, в нас є так званий трикутничок, я там тренер, мама і дитина, і почали далі працювати. Зазвичай, якщо дитина раз побуває на Олімпіаді, її потім не зупинить. Угу. А от ми говоримо з вами про міжнародні, міжнародні, міжнародні. Чи угу. проходять такі Олімпіади, чи, як правильно сказати, Олімпіади, змагання а, в, в нашій області, а, в Україні? Е, так, безперечно. Починаючи з 2017 року проходили Олімпіади. Там перша наша була, це була в Києві Олімпіада. Потім ми вже почали проводити Олімпіади на рівні міста. І кожні півроку 
півроку до повномасштабного в нас були олімпіади, які налічували, ну це від 150 до 300 чоловік. Тобто це наші діти саме з Кривого Рогу, які вчилися. Кількість вражаюча. Так, кількість вражаюча. Потім вже у 2023 році ми зробили олімпіаду для наших дітей, але це було за кордоном, це було у Варшаві і теж, ну олімпіада це такі емоції, що навіть ті, хто там побувають, вони хочуть туди попасти і навіть не питають там, скільки це взагалі коштує, щоб туди потрапити і так далі. Тому так, ми їх проводимо, також практикуємо онлайн олімпіади. Тому що не всі можуть приїхати, не всі можуть там, добратися туди, куди потрібно, тому є онлайн олімпіади і ми також дітей заохочуємо і, до речі, мотивацією є грошова винагорода. Угу. Тобто дитина, яка займає чемпіона, перше, друге або третє місце, отримує грошову винагороду. Це є так званою мотивацією, тому що зараз треба дітей фінансово розвивати. Щоб потім вони могли рамки, порахувати так? свій виграш, так? Звідти дім виграш порахувати це найпростіше, що можна. А, ну що ж, пані Сасі, будемо завершувати нашу розмову, тому останнє запитання, тому що час нашого, нашого етеру, він обмежений. І буквально коротко, які три, можливо, п'ять порад ви могли б дати батькам, які а, зацікавляться розвитком математичних здібностей у своїх дітей? Ну, по-перше, це привести їх на пробне заняття, спробувати. По-друге, це підтримувати свою дитину у всьому. Вміти правильно її зацікавити, правильно змотивувати. Вміти просити допомоги у тренера, якщо потрібно, не боятися. Це абсолютно нормально. І систематично займатися, ну, навіть не, не з дитиною систематично займатися, а допомогти на перших етапах дитині привити, це, ну, привити ось ці, ось цю звичку щоденно систематично пропрацювати. Тому що тільки систематичний результат дає ось такий результат, як має Маля на 7 років систематично кожен день дитина займається. Чудово. Ну що ж, я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. І ще раз від щирого серця вітаю вас цими великими досягненнями і бажаю, щоб цих досягнень було ще більше, більше і більше. Дякую. Ще раз дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про олімпіаду з ментальної арифметики та про вражаючі здобутки учасників з Кривого Рогу. В гостях у нас були Анастасія Доложок та Амалія Ітімєнєва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.